，熊孩子喜欢动手动脚，最后被教做人。暑假我天天在家跟着刘耕红锻炼，毕竟每天做着做动画腰酸背痛的，要锻炼锻炼，改善身体。放假在我家里玩的小表弟也喜欢在我身边跟着练，最喜欢练打拳。这天下午天气好，我带着小表弟去超市玩，超市门口有两台摇摇车。表弟很喜欢，我就给他塞了一个硬币，让他上去做了。熟悉的音乐响了起来，很快就吸引了很多小朋友围了上来。边上的摇摇车也很快就有人坐了，其余的小朋友就只能在边上等着排队。这时候有个熊孩子闹着要玩，一直在我表弟身边扒拉他，他爸爸就在边上看着也不管。表弟性格跟我一样比较老实，只是一直躲也没有还手。突然，熊孩子给了我表弟一拳。我连忙上去制止，这时候熊爸连忙把熊孩子拉回来，就是怕我对他孩子动手，还假模假样的教训道：“怎么能打人呢？”然后对着我说：“小孩子玩闹吗？很正常的，你一个大人不会跟小孩子计较吧？”我只能低头问表弟有没有事，表弟摇摇头说没事，我就小声跟他说：“每天锻炼那些都忘了吗？我们不主动欺负别人，但是有人欺负上门，我们也不是好惹的。”说完，我还给他的摇摇车又塞了两个币，让他接着玩。熊孩子一看我还投币，一下子就不愿意了，缠着他爸爸就是哭闹。他爸冲着我说：“小伙子，我们都在排队，你这样不合适吧？我可不搭理他，说对不起。我们家小孩喜欢玩。”说完，我就故意站在一边不搭理他。熊孩子果然又开始作妖了，上去扒拉我表弟，然后又准备给我表弟来一下。早有防备的小表弟一个闪身躲开了，随后直接一个直拳打在熊孩子头上，一看吃亏了，熊孩子不屈不挠的扑上去。我表弟是农村孩子，又跟我练过，几拳下来就把他揍哭了，自己还没吃亏。等他爸反应过来，熊孩子已经在地上打滚了。这时他爸爸一脸生气的冲上来，我连忙挡在表弟前面，说：“小孩子玩闹很正常，你不会要跟小孩子计较吧？”熊大脸都气红了，说：“但是你这小孩下手也太狠了。”我一脸无所谓，小孩子嘛，难免没轻没重。表弟还一直在我身后做鬼脸，熊爸还想发作，不过看我一米八的大个子，也不敢轻举妄动，抱着他的熊宝贝，灰溜溜的走了。最后我想说，强身健体不是为了欺负人，但是强壮的身体可以让别人想要欺负你的时候掂量掂量实力。打败熊孩子其实很简单。前提是你家的熊孩子练过，二十多岁的熊孩子见过吗？父亲重病住院，他却在病房里开着麦打游戏，天天出去跟朋友吃喝，反而还往家里要钱讨好女朋友，最后被嘎了腰子。老王突发脑出血住进了医院，妻子照顾不过来，只能叫回了在外地上大学的儿子艾坤。艾坤接到电话，立马赶回了家，不过回家并没有去医院，而是招呼了老家的狐朋狗友。出去喝酒唱歌，一直玩到半夜。第二天中午才睡醒，慢悠悠的来到病房，一看父母吃的菜里没有一点肉，皱了皱眉，就自己一个人去外面的沙县国际了。母亲心中暗叹儿子的不懂事，现在家里连做手术的钱都要找亲戚凑，一块钱恨不得分成两块花。不过一想儿子长这么大也没吃过什么苦，也就由他去了。下午儿子帮忙照顾自己，就可以上班去了。可谁知道，下午儿子一回来就坐在边上打开了游戏，整个病房都是他的骂声，好像除了他以外，游戏里的都是畜生。所有事情都还是母亲一个人在干。快到五点的时候，艾坤接了一个电话就出去了，招呼也没打一个，一直到半夜还没回来，母亲打了一个电话，接通后听到里面传来了震耳欲聋的音乐声：“坤，你在哪呢？”“喂，妈，摇头呢，听不太清你说的，挂了啊。”看着儿子挂了电话，母亲看了一眼熟睡的父亲，叹了一口气。第二天到了下午，儿子才姗姗来迟：“妈，有没有什么吃的？饿死了。”“坤，昨天晚上你去哪里了？玩到这么晚。”“哎呀，就跟我几个高中同学出去玩了，都这么长时间没见了，你这都要管？”“不是说管你，你爸现在躺床上等你照顾呢。”“不是有你呢吗？再说我看爸挺好的，没事的。”母亲还想说：“行了行了，好不容易回来一次。”让他放松放松也行。母亲叹了一口气，好吧，你去食堂吃点饭，下午给你照顾了。我要去单位一趟，请假这么久，再不去要给我解雇了。儿子开心的溜了出去，可谁知道一去就是不见踪影，电话也还一直打不通。
，原来儿子又约上了自己的好友，几个人一起花天酒地去了。次日，母亲回到家里，看到儿子正在呼呼大睡，房间里充满了酒气，一把掀掉了他的被子。坤，你爸还在医院躺着呢，你天天这样像话吗？干嘛呀，妈，我不就是跟朋友出去玩一下吗？都好哥们，以后都是关系。坤，不是妈说你为了给你爸准备手术，妈已经跟别人借了五六万，还是要节省一点了，不能天天去饭店吃，还天天出去喝酒蹦迪了。妈，我明年就毕业了，到时候我就能赚钱了，我就能帮你们分担了。现在不得好好玩玩。儿子一把抢过了被子，继续呼呼大睡，显然还没有听进去。之后几天里，儿子都再也没来过病房，二老都十分失望。这天早上一大早。二老就被儿子吵醒了，父亲一看是儿子，内心有点开心。谁知道儿子进来第一句就是：“爸，我看你这里水果牛奶这么多，你也吃不完，我拿回去一点给姥姥。”母亲惊了，从来只听说过往病房送东西，没见过往外拿东西的。看见儿子已经在挑贵的拿了。坤啊，这些你爸还要吃呢。我不是给他留了苹果和香蕉吗？够吃了。儿子挑好水果就出去了。事后打听才知道，儿子根本没有拿回家，而是送到了同院的另一个病房，拿去讨好一个正在追的姑娘了。手术当天，母亲想让儿子过来陪陪父亲，于是打了他的电话。谁知道儿子正在跟一个姑娘看电影，接都没接，打了好几个都挂了。还好手术进行的比较成功。术后第三天，儿子才又到了病房，今天态度比较好。嘘寒问暖了起来，母亲一看这样子，像极了了他小时候要东西的样子。果不其然，妈，我的三张信用卡都透支了，能不能帮我还一下？逾期会影响我的征信，以后就不好找工作了。要多少钱？不多，一万五就够了。母亲如遭雷击，就这么十几天，你花了一万五。妈，谈恋爱就是要花钱，我很快就能给你带回来一个儿媳妇了。小丽马上就能答应跟我在一起了。坤啊，这些天你一直往小丽那边跑，都在同一个医院，你爸这边你一次都没来过。爸这边不是有你吗？小丽她妈妈半瘫痪了，多可怜啊！你可怜他妈，就不可怜可怜你妈。我们现在吃饭都要出去借，你妈工作也没了，到哪去给你拿一万五？这不是在追他吗？你看我都二十二了，还没有女朋友，别人父母都是强力支持儿子，怎么到你们这都成我不对了？不行，你必须帮我还。闭嘴！你现在立马给我滚回学校去，以后病房也不用你来了，钱你自己想办法。我不回去，你这还没出院呢，我留着还可以照顾你呢。儿子显然还不想走，那你出去，想去哪我也不管你。艾坤一脸气愤的走了，二老对视了一眼，心中无比后悔，从小太溺爱孩子了，没想到养出来这么一个畜生。之后儿子就再也没出现过，电话也联系不上。原来是艾坤出去后气不过，想要证明自己，来到广告墙直接找了一个最轻松、待遇最好的工作，结果被人骗到了翡翠国，嘎了两个腰子。熊孩子扔我快递，最后卖房赔偿。我家隔壁住了个熊孩子，很喜欢搞恶作剧，平时经常在楼道里乱敲门，乱踢我们放在门口的垃圾，还喜欢用口香糖把我们的猫眼堵住。我们也上门去找了他家长好几次。每次父母都是一脸满不在乎的说：“小孩子嘛，哪有不调皮的？不能磨灭小孩子爱玩的天性。你们都这么大人了，一点度量都没有，讲理不成，反而被说成小肚鸡肠了。遇上这样的邻居，我们只能自认倒霉了。我只能掏出我的智雄孩子三十六计。没关系，我会出手。”这天周末，我睡了个懒觉，期间快递员给我打电话，我让他先放在门口了，想着中午出门吃饭再拿进来。可一出门发现门口空空如也，我拿出手机确定了一遍跟快递员的通话记录，确定自己早上没有梦游。难道是谁把我的快递拿了？我打算去楼下保安室看看监控。一下楼发现楼下聚集了很多人，连救护车都来了。一个老头被抬上了救护车，边上还有一辆布加迪猛龙被砸了一个大窟窿。凑上去看，原来是楼上掉下来一个快递。直接把停在楼下的布加迪猛龙砸了一个窟窿，快递又反弹砸到了路过的李大爷，人直接被砸晕了。我这一看，这不就是我新买的四零九零显卡吗？怎么自己从楼上掉下来了？看着外形，里面肯定是报废了。毕竟我住在二十三楼，很快叔叔就过来了，拍了几张现场的照片，简单询问了一下，带着我跟车主还有李大爷的女婿去调取了监控。原来是隔壁的熊孩子搞的鬼。
，把我的快递从二十三楼扔下来，快递砸坏了布加迪，然后反弹撞倒了路过的李大爷。叔叔在我的带领下找到了熊孩子家，说明原因后，熊孩子妈妈矢口否认，称熊孩子一天都在家写作业，怎么可能出去扔快递？一定是搞错了。叔叔拿出了刚刚保安室录制的视频，熊妈又改口，他还只是个八岁的孩子呢，他什么也不懂，他只是无意识的做了这些。正因为他是未成年，所以他造成的这些损失将由他的监护人来承担。现在请你叫他出来，我们了解一下情况。我家小宝不在家，出去玩了。熊妈的话一次一个样，刚刚还说孩子一天都在家，这时候熊孩子自己出来了，妈妈是谁呀？叔叔上前问道：“小朋友，能不能告诉叔叔，你为什么要往楼下扔快递啊？”妈妈说：“他们能开这么好的车，肯定不是什么好东西，我就制作了快递炸弹扔他，一下就给他砸了一个大窟窿。”感情这还都是熊妈教的，自己心里就有问题。结果也不用多说了，叔叔把他们带回了局里做笔录，具体赔偿要经过评估之后才知道。最终，我的四零九零花了一万五千九百九十九。车主那边布加迪猛龙是限量款，仪表盘什么都砸坏了，维修费用估计在一百万以上。李大爷那边被砸出了脑出血，做手术加上住院，家人已经垫付了二十万了。叔叔经过初步责任，认定熊孩子一家至少要赔偿一百五十万以上。一听到这个消息，熊孩子的姥姥开始在地上撒泼，说这是要了他们的命啊！他准备从这个楼上跳下去，不活了。熊孩子的姥爷也气得晕了过去。熊爸从外地赶回来，奋力狡辩，但是无济于事，只能乖乖签了责任书。当天晚上，隔壁传来了竹笋炒肉的声音，熊孩子终于有了一个完整的童年。随后又传来熊爸妈的争吵声，都是你惯的，小虎变成现在这样，现在好了吧？我们一家可以露宿街头了。几天后，熊孩子一家从我们小区搬了出去。我想说的是，人不是生下来就能懂道理的，一切都需要家人和老师正确的引导和教育，才能形成正确的价值观。不要用年纪小当做纵容的借口，千里之堤溃于蚁穴，小毛病也可能会闯大祸。熊孩子喜欢进女厕所，八岁了还跟妈妈进女生浴室，强行亲嘴小女孩，最后被吓成傻子。我们小区刚来了个熊孩子。虽然是个男孩，但是总喜欢跟妈妈进女厕所。进去之后还喜欢东看西看，左敲敲右敲敲，好几个人忍不住想跟他理论。你小孩子都这么大了，再进女厕所不合适了，这样不利于养成他的性别观。熊妈一脸理所当然，他还这么小，能有什么坏心思？你们这些人脑子思想也太不健康了吧！再说我把他一个人放在外面，我也不放心啊。劝说无果，渐渐的大伙儿就不愿意去公厕了。宁愿憋着回家。这天，熊妈去浴场洗澡，直接就把熊孩子也带进去了。一进女更衣室，有几个姑娘正在换衣服，突然看见一个男孩子，吓得大声尖叫：“这有什么大惊小怪的？我小宝才八岁，还什么都不懂呢，在家天天跟我一起洗澡，有什么稀奇的？”可熊孩子明显在边上鬼头鬼脑的四处乱看，眼里也露出一丝狡黠。这也不行啊，他是男孩子，别说八岁了，就算是四岁，也不应该再进女浴室了。你可以让他跟着他爸爸一起洗呀、啊，他爸爸又不会帮他洗。我说你们都这么大人了，还真是心思龌龊。这么小的一个小孩子，能知道什么？有什么男女之分？女生刚想还嘴，一个刚洗完进来的小姐姐一看更衣室有个男孩，又一次大声尖叫，吓得赶紧捂住身体躲了起来。熊孩子却看得一脸兴奋，叫什么叫？别吓到我孩子了！这时候有人叫来了浴室管理人员，这位女士不好意思。这是女生场所，是不允许带男童进入的。我今天就要带我儿子在这里洗澡，我付了钱，看谁能拦着我。那不好意思了，那只好请你一起出去了。我们店不欢迎你，我们会将你所付的钱退还给你。说着，不由分说的将女子赶了出去。我不出去，我不出去，我就要跟小姐姐一起洗澡。熊孩子被提着还一直拳打脚踢。这天，熊孩子一个人在公园玩，突然看到了一个穿着公主裙的小女孩，一身打扮十分精致。他连忙走上去，学着大人的样子，用手托起小女孩的下巴：“你好可爱哟、啊，做我女朋友吧。”小女孩明显被吓了一跳，慌忙后退：“我不要跟你玩，请你走开。再这样，我叫我爸了。”熊孩子看女孩不从，说了一句不知道从哪里学过来的话。
，女人，你成功的引起了我的兴趣，你越反抗，我就越兴奋。”小姑娘吓得大声哭泣。女孩爸爸听到声音，赶了过来：“怎么了，宝贝闺女？”没等小女孩解释，熊孩子见状不对，就赶紧溜走了。毕竟今天熊妈不在，在人数上他们占优势，反正以后还有机会呢。果然又被他遇到了机会。这天在公园，他又看到小女孩落单了。为了防止女孩逃跑，还特意等她走到一个没人的角落，走了上去。嘿嘿嘿，花姑娘，你弟做我女朋友弟干活。熊孩子平时没少看电视剧。女孩吓了一跳，想要逃跑，可不管怎么走都会被熊孩子拦下。别想跑，今天你不答应也得答应。熊孩子说着，冲上去控制住了女孩，就想亲上去。女孩吓得大声尖叫，突然从远处冲过来一个黑影，一把将熊孩子扑倒了，拖着他甩来甩去，张开血盆大口，正想咬上去。旺财，不要咬了他，到时候他们就要干了你了。我们回家吧。小女孩坐上了大狗离开了。原来上次过后，熊爸怕女孩有危险，每次出门都是让家里的旺财跟着，就是为了保护女孩。再说熊孩子这边，当场大小便失禁了，瘫坐在地上呆呆的，一动也不动。直到很晚了，熊妈才找到他，把他带回家。自此以后，熊孩子就成了傻子，见到人只会啊吧啊吧。熊父母想调查，但是当时那个角落刚好是监控盲区，也没有查出什么。我认为小孩子的性别观应该从小培养，孩子才会有保护自己和保护别人的意识。不正确的教导，孩子们难免会从网络上或者是电视上学到一些东西，他也不知道对错，最终小事酿成大祸。下课。